tellement de super souvenirs enfants. Alors, en tant qu'enfant, c'est peut-être différent qu'en tant qu'adulte, mais euh, voilà, nous, euh, ma maison euh, enfant, euh, euh, alors n'inondait pas, mais euh, au fil de la montée de la Maine, qui était liée au Cru de Loire, hein, c'était tout près de l'embouchure, on allait chez les voisins, enfin, il y avait une liste, hein, un ordre, donc on montait d'abord chez un, un tel, après chez un autre, on montait les meubles sur parpaing, on se montait les pontons dans les rues, et puis c'était génial, quoi. Donc, euh, on allait à l'école en tracteur, puis après en bateau. J'aimerais beaucoup voir ça ici. Je ne sais pas si on aura la chance de, de le vivre un jour. On a déjà vu alors sur les quais, mais voilà. Normalement, elle rentre dans le jardin, pas dans la maison. Donc... Mmh. Mais c'est vrai que la, la solidarité qu'il y a euh, autour, de, autour des crues, c'est quelque chose de enfin, vraiment chouette, je trouve, de, de partage. Et, euh, et puis voilà, ça, ça remet chacun à sa place aussi sur... Euh, ce, ce, ce fleuve qui, bah, qui est chez lui, quoi. on est juste euh, on est des, des riverains, quoi, simplement. On a une petite plaque émaillée euh, qui, qui euh, relève le niveau de crue 1910, ça donne une petite idée euh, du niveau de l'époque. Notre maison, l'autre, était inondable. Elle était inondable. Et personne n'en voulait en fait. Ouais, C'était vraiment. Elle avait inondé. Euh, La dernière fois en 1982. Probablement deux ou trois fois, euh, 1910, 36 et 82. Mmh. Et ouais, c'est beaucoup, enfin plusieurs personnes qui, qui étaient intéressées, qui ont renoncé. Ouais. Alors que le niveau d'eau était vraiment très faible à l'intérieur. Mmh. On avait le temps de se préparer à l'arrivée de la crue, de remonter mmh. les, les meubles, sans grande inquiétude.